এরকম আরো অনেক সিনেমা দেখতে হলে ডাউনলোড করুন ক্লিক অ্যাপ স্মোকিং ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ ইট কজেস ক্যান্সার ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর এর ফল ক্যান্সার মদ্যপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কনজিউমিং অ্যালকোহল ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ বলুন স্যার বাইরে তো চিৎকার চাঁচা বুঝি কিসের স্যার জেল গেটের সামনে কোটের দিক থেকে এসে কাতারে কাতারে লোক জমা হচ্ছে কেন সেটাই তো বুঝতে পারছি না স্যার অনেকের হাতে বড় বড় পোস্টার তাতে দেবতা ফেবতা কি সব লেখা দেবতা হ্যাঁ স্যার স্লোগানটা শুনে মনে হচ্ছে ওদের বিক্ষোভটা আদালতের রায় নিয়ে
তাই দেবতাদের আজকাল মন্দির ছেড়ে বস্তিতে থাকতে হচ্ছে আপনি যেতে পারেন স্যার দুটো নাম দেখলাম আপনার রানা ওরফে দেবতা তা কোন নামে ডাকবো আপনাকে মানে কোন নামটা পছন্দ আপনার স্বার্থ ছাড়া আপনারা কাউকেই দেবতা বলে ডাকতে পারেন না একটা সত্যি কথা বলবো স্যার আপনাদের মতন এই খাঁকি ওর্দি পরা মানুষগুলো যারা দেবতার চেয়ে টাকা পয়সাকে বেশি শ্রদ্ধা করে আমিও চাই না তারা আমাকে দেবতা বলে ডাকুক আপনার কেস হিস্ট্রি পড়ে দেখলাম আপনি ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে বিয়ে পাশ করেছেন কিন্তু আপনি বাংলা তো বেশ ভালোই বলেন দেখছি ইংরাজিতে বিয়ে অনার্স পাশ করেছি বলে বাংলা ভুলবো কেন আমি বাঙালি স্যার ওই অনার্স নামক ডিগ্রিটা আপনার এই খাঁকি পোশাকের মতন গায়ে চেপে আছে মানুষটা আমি পাল্টাইনি আপনারা যখন সাদা পোশাক পরে থাকেন তখন যেন ভাজা মাছটিও উল্টে খেতে জানেন না আর আপনারা যখন এই পোশাকটা গায়ে চাপান তখন কেমন যেন পাল্টে যান আপনাদের এই পোশাকগুলোর সামনে দুটি পকেট আছে যে পকেটগুলো আপনাদের হৃদয় স্পর্শ করে থাকে সরকার আপনাদের এই পোশাকগুলো দেবার সময় ওই পকেটে এমন কিছু পুরে দেন যাতে আপনাদের হৃদয় থেকে মনুষ্যত্বটা নিংড়ে বের করে নেয় আর আপনারা মানুষগুলো পশু হয়ে যান স্যার চিড়িয়াখানায় গেছেন কোনোদিন ওই খাঁচার ভেতরে যে মানুষ খেকো ভাগগুলোকে এনে ভরা হয় তাদের লাইফ হিস্ট্রিগুলো একটু ঘেঁটে দেখবেন ওদের মধ্যে কেউ কেউ তিরিশ চল্লিশটা খুন করেছে মানে মানুষ খেয়েছে আর ওই হিংস্র বাঘেদের পায়েও কিন্তু শেকল থাকে না স্যার আর আমি তো মাত্র তিনজনকেই আমার পায়ের এই শেকলটা যদি এটাই এখানকার নিয়ম 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 তা আপনাদের তো শুনেছি অনেক নিয়ম আছে স্যার যেমন পুলিশরা ঘুষ খাবে না জনতার সাথে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়বেন তা আপনারা কোন নিয়মটা মানেন স্যার তাই এই নিয়মটা যদি একটু না মানতেন এমন কিছু নয় এই চলতে ফিরতে একটু সুবিধে হতো এই যা যে সিপাইগুলো বাইরে ঘুরছে তাদের হাতে রাইফেল হামার চারিদিকে মোটা মোটা লোহার রড জেলখানার উঁচু দেয়াল এর পরেও যদি ভাবেন আমি পালিয়ে যাব। তাহলে তো আপনারা আমাকে অতিরিক্ত সমীহ করছেন প্রায় দেবতাই ভেবে বসে আছেন তালাটা খোলো তালাটা খোলো যাও আপনার শরীরের বাইরে যে সেকল গুলো লাগানো ছিল তা চাবি আমার কাছে ছিল তা সেটা খুলে দিলাম কিন্তু আপনার মনের ভেতর যে পাপগুলো লুকোনো আছে 
তার চাবি আমার কাছে নেই তাই সে পাপগুলো আমি বার করতে পারলাম না সরি পাপ কিসের পাপ পনেরো মিনিটের মধ্যে তিন তিনটে খুন করার পরেও জানতে চাইছেন কিসের পাপ কোথায় একটু অনুশোচনা হবে তা না অনুশোচনা হ্যাঁ স্যার অনুশোচনা একটু হচ্ছে ভেবেছিলাম পাঁচজনকে মারব মারলাম তিনজনকে দুজন রয়ে গেল ওরা দুজন কারা সে কিছু বলেনি কিন্তু ও খুন করতে গেল কেন তাও বলেনি আর সুচ্ছ ছেলে মুখে যতই বড় বড় কথা বলুক না কেন মনটা অত্যন্ত সরল এই যে কাঠ প্রথমে জ্বলতে চায় না তারপর জল শুষে নেবার পর যখন আগুনটা জ্বলে ওঠে সে আগুনটা নেবানো যায় না ওর ভেতরে সেরকম একটা আগুন জ্বলছে যেটা ওই দুজনকে জানাতে পারছে না বলে ও আজ নিজে জ্বলছে কিন্তু ওর কথা স্পষ্ট বোঝা যায় পুলিশের ওপর প্রচন্ড রাখ এমনকি পুলিশের পোশাকটা পর্যন্ত সহ্য করতে পারে না আমাকে জানতেই হবে পুলিশকে ঘৃণা করে একটা মানুষ কি করে মানুষের কাছে দেবতা হয়ে গেল দেবতা তো ওপরে থাকে এ শালা নিচে এলো কি করে শালা দেবতা এদিকে আয় সাহস দেখো গুরু তুমি ডাকছ তবু ও পাত্তা দিচ্ছে না গুরু দেবটা কি কখনো এক ডাকে সাড়া দেয় আর ডাকতে হয় এই সালা দেবটা গুরু ডাকছে শুনতে পাচ্ছিস না তুইও কি অরিজিনাল দেবতার মতো কালা আছিস নাকি দেবতাকে ডাকলে দেবতা কাছে যায় না রে বাদল দেবতার কাছে যেতে হয় গুরু যাবে ও সালার কাছে চুপ কর এই দেবতা রাজ বিসর্জন দিয়ে দেব শালা এত রেলা আমাদের তো অনেক দেবতা এই শালা কোন দেবতা রে গুরু শিব গুরু শিবের মতাই জল না ঢাললে তো আমার শিব সন্তুষ্ট হয় না যা একমক জল নিয়া শিবের পুজো করিয়া গুরু পুজো শিবের পুজো আমার এই হাত 
যেমন মুখ থেকে ঝরে পড়া রক্ত মুছে দিতে পারে তেমনি সময় সময় মুখ থেকে রক্ত ঝরাতেও পারে চিরকাল পায়ের তলাই থাকবি রানা কাজে যান যান আমি দূর থেকে সবকিছু লক্ষ্য করেছি অনেক রাগেই রানাকে বারণ করতে পারতাম কিন্তু করিনি কারণ তো জানা দরকার যে বাপের বাপ থাকে দাঁড়িয়ে যে কাজ কর নইলে তুমি বসো তোমার কাজটা আমি করে দিচ্ছি আর তোমার কাজটা দিনের শেষে মিলিয়ে নেবে যা আমার কিছু বলবার নেই এক অপরিচিত বৃদ্ধ কয়েদের মুখ থেকে রক্ত বার হতে দেখে যার মন চঞ্চল হয়ে ওঠে সেই মানুষটাই অমন অমানসিক ভাবে তিনটে মানুষকে পিটিয়ে আমার অতীতটা আমি জেলের বাইরে রেখে এসছি স্যার এখন শুধু মৃত্যুর প্রতীক্ষা অতীতকে মনে করে আমি আর কষ্ট পেতে চাই না স্যার ওরা আমি ভুলতে চাই পেরেছেন পেরেছেন বলতে পারেন পারলে লোহা পিটো থেকে নিজের বুড় আঙুলটা মারলেন কেন এই আঙুলের ক্ষতর জন্য যেমন ব্যান্ডেজের দরকার তেমনি বুকের ক্ষতর জন্য চিকিৎসার দরকার বুকে ক্ষত নয় স্যার আগুন আগুন জ্বলছে ওটাকে আমি চাপা দিতে চাই ছাই দিয়ে আগুন চাপা যায় না রানবাবু আগুনটাকে জ্বলতে দিন জ্বলতে জ্বলতে চারপাশের সমস্ত কিছুকে পুড়ে ছাই করে দিয়ে একসময় আপনা আপনি নিভে যাবে ক বছর হলো আমি এখানে জেল সুপার হয়ে এসছি এ ক বছর আমি অনেক খুনি দেখেছি কিন্তু এমন একটা খুনিও দেখিনি যার সঙ্গে আপনার কোথাও মিল আছে আমার ভীষণ জানতে ইচ্ছে করছে এক গ্রাম মানুষের সামনে তিন তিনটে মানুষকে খুন করা সত্ত্বেও একটা মানুষ গ্রামের মানুষদের সামনে কেমন করে দেবতা হয়ে গেল বিশ্বাস করুন স্যার আমি দেবতা হতে চাইনি আমিও পাঁচটা মানুষের মতন মানুষ হতে চেয়েছিলাম আমার মাও তাই চেয়েছিলেন বাবা হঠাৎ মারা যাবার পর 
মা আমাকে মানুষের মতন মানুষ করার জন্য আর আমাকে আর আমার বোনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য একটা বড় লোকের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ নিলেন मानसर मत मानस कष्ट बाबा की क्ज फेले ऐले के शख देखाना हम मुड़ी खे चाहिए दाओ मादा एक मस दिए तोर आरोप बसि बस मे जा तुम खावे ना मा खिदे नहीं बाबा तोरा खाटुकु खबर पेट भरे ना मा और दो रुटी चे आनबो ना बाबा एक कष्ट खा मेज का चाहले ही देवे बोल तो ना ही खा शुद्ध खाई और खाई दादा के बोको ना मा वो निजे चाय रोजगार कर पेट भरे खाब बाबा 
আমার পেটে খিদে নেই রে মনের খিদে তোকে যে মানুষ হতেই হবে তোকে যে মানুষ হতেই হবে কেমন যেন রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি ঠিকই পেয়েছে গন্ধটা আমার ওই পকেট থেকে বেরিয়েছে চলুন স্যার একটু আড়ালে চলুন দক্ষিণ
আপনাদের হিসেবের খাতায় লেখা আছে আমি তিনটে খুন করেছি কিন্তু না খুন করেছি আমি পাঁচটা হিসেব মতো তো চারটে হলো আর একটা হ্যাঁ ওই আর একটার খোঁজে সেই রাত্রে আমি আমার বোনকে নিয়ে ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলাম
चलो घरे चलो चलो अरे वही शैम्पूर गाय मेजो कत्ता वही ले कल राते फुर्ती को दर पड़े काजिर मेटा के मेरे गोलाई दोड़ी दिए झुली दिए चलो बस तार पड़ा तार पड़ा मैं माँ का पेगे ला ओ फुर्ती को दर खेशान होती लो आज आमी एक तू फुर्ती कर इशु 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 काची इशु जाने किधी बेचो तेरे घर दानिया चुका नो भेतुरे चलो तुम्हारे तो एकाए का खोनो देखी नहीं तुमने कोताह था को काशुंगे इसे चो क्या आचे तुम्हारे क्यों नहीं हाँ तुम्हारे बाबा माँ मारा गया चली हाँ और खूब किधी बेच किधी बेचे तेरे घर दानिया चुका नो भेतुरे चलो आज जोन दर बाबू चले जान मोदीन काशुंद जमेंटर भाई मे हमारे भाई थे थक चलो खेते बोशी सुन लेना और खीदे पे चे चलो बाबा दारा ओ बाबू ठाकुर हमारे बंदूक दर पेट पड़े खाये दे ओ किंतु ना तो के कुप सुंदर लग चले शायद रोबी ठाकुर के काबली वाला आज है ना किसी काबली वाला मतलब लाइज़ है माता हट जा पागली दिले बेस एकदम पठान और चंपा तहत तेरी स्कूले जा पड़े देरी करी जी बाबा बाबा चलो हमी रेडी रेडी चलो तू ही लेखा पढ़ा शिक्षी बड़ो ही मानसिक मुद्दे मानसुली और लिखे दें तब सम्भव लिखे दी स्कूले मैं अगर जाओ, हमें काज कुत्ते दाओ। उधर स्कूले ना पढ़ते दिले, आमियो स्कूले जाबो ना। उड़ा हमार बंदू ना? तेरे <laughs> बंदू कुछ भी नहीं। अरे और आगे, अरे कागज दा। अच्छा। रैट, आर ए टी, माइस, एम आई सी, डॉग, डी ओ जी, हेल खाली पढ़ा 
आगे तो पाजी छिल एम एल ए हार पर आरो बाबा गेले बाबा के खूब बका बकी कर हरिचरण काका और का जा हरिचरण काका के क्या डेके अपन मतन बाक सर्वस्व नेतारा जे सब प्रश्न करबें तर जवाब हरिचरण काका दीते तीन एल सुनि तुम खूब बुद्धिमान तुम एक बस्ती है थे तुम ना कि इंग्रीज दे अनार्स नहीं बी पास करो चो बी पास करते के लिए जो दी राज प्रशादी थकते हो तो ताहले आपने ये कहने थे के वो आतो बड़ो गॉबेट मूर्ख तो ये रिहोल इनकी करे हाँ क्यों बोल रहे जहाँ बोल रहा हूँ तो आपने ठीक ही बुझे चें एक बार बोलूँ और इचारों काका के क्या नोटे के चें राज प्रशादी � उत्तेजित हमें शरीर खराब हो जाए ग्रामे गरीब लोक दे टूपी पड़िए एम एल ए कैकटा दिन शोक भोग कर पड़े तो जा जब बोल रहा थे बोल तुम्हारे बोन के बोले दियो आमा चले चौहान के संग जन मेले में से ना करे बामुन है जन चांदे हाथी थे ना जाए हरे चांद तो आपना राखे से ही हाथ से उड़ा के एक तो बोलूँ उड़ा जन ऐसे बोस्तीर माटी दे बेशी गड़ा गुड़ी ना खाए मानुष ऐकुन कोष्ट करे चांदे जेठे चाहिए थ आज बिकेले आरो बेशी आवाज़ खा बेन। जोखुन देख बेन आपना खालेर बांध केटे अमी। खालेर बांध? हाँ। कमाज तोरे बिस्ती हाई नी। गोरीब चाशी देर ऐतो टुकु जोल नी। 
অথচ আপনার খালেতে এত জল ওখানে একটা নালা কেটে দিলে হাজার চাষি বাঁচতে পারে হাজার চাষি বাঁচলেও তুমি কিন্তু বাঁচবে না রানা ওই বাঁধটা কাটতে গেলে আমার লোকেরা তোমার হাত দুটোই কেটে দেবে তুমি বোধ হয় জানো না যে ওই খালটা পাহারা দিচ্ছে আমার বারো জন লেঠেল जल बार करते तुम्हारा जल बार करते ना दाओ तुम्हारे एकजुन का लाठी कैड़े नहीं जल संगे बारोटा लाशो भाषी दे तब रे गरीब लोके राना घटी <laughs> ठीक है सर एक बार हासपाल चले ना 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 
ওদের জন্য আপনাকে হাসপাতালে যেতে হবে না ওদের জন্য নয় স্যার যাবার আগে স্যার ওই হাসপাতালে আমাদের দুজনের দুটো বেড বুক করে যাব আপনি সঙ্গে থাকলে স্যার বেড পেতে খুব সুবিধা হবে কেমন মামনি খবর নিন কাল সকালে রানা কোথায় থাকবে भगवान बाजाते भगवान के बदली कर সত্যিকারের মানুষ দেখে জানোয়ারটা নিজেই বদলে গেছে বদলির ভয় আর দেখাবেন না আপনি তো এসেছিলেন রানাকে ধরে নিয়ে যেতে হারিয়াতে ফিরে যাবেন এটা নিয়ে যান থানায় গিয়ে রেজিগনেশনটা আমি দিয়ে দেব না 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 
জিপে ওঠার চেষ্টা করবেন না জিপে উঠবেন না কেন জিপটা হচ্ছে সরকারি থানার কাজে ব্যবহারের জন্য ব্যক্তিগত কাজে বেড়াবার জন্য নয় আপনার চিন্তা কি জনদরদি নেতা ওটার সময় তো মাইলের পর মাইল বোর্ড ভিক্ষে করার জন্য হেঁটে হেঁটে বেড়ান ওর তো এসে গেল তো অভ্যেসটা রাখুন অনেক কাজে লাগে जोड़ी बुक मध्य सबाई ठीक भोटे जीते तुम जो सत्य सत्य एम एल ए कि मंत्री हो तक हमें भूले जा
আমি যদি মরে যাই শুনেছি নিজের কাজে লাগাবার জন্য এমএলএ সাহেব ভাগার থেকে একটা শকুনি তুলে এনেছেন তাহলে আপনি সেই মহান জন পরিষ্কার লেখা আছে যে গত তিন মাস ধরে প্রতি মাসে একটা করে নোটিশ পাঠানো হয়েছে তা নোটিশ তো এখানে কেউই পায়নি পাবে কি করে নোটিশ গুলো আগে থানায় এসছিল এই অফিসারটি বাবার কাছ থেকে টাকা খেয়ে নোটিশ গুলো বাবার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে মিথ্যে কথা মিথ্যে কথা মিথ্যে কথা দেখাচ্ছেন এই নাও রান্না সব নোটিশ আমি বাবার আলমারি থেকে বের করে এনেছি নিধিরাম বাবু এই জানোয়ারটা আজ হোক কাল হোক 
এই জঙ্গল থেকে অন্য জঙ্গলে বদলি হয়ে যাবে কিন্তু আপনি বউ বাচ্চা নিয়ে এই গাঁয়েতেই থাকবেন ভেবে দেখুন বউ বাচ্চা চান না কয়েকটা কুড়ে ঘর চান আপনি সময় মতো নোটিশ গুলো না পাঠিয়ে না মানে আমি কাগজে কলমে নয় মুখে নোটিশ দিয়ে অফিসার আর এই আপনার প্রথম নোটিশ সোজা পথে চলুন পথ যদি বেঁকে যায় তার আপনার ঘাটটা মুটকে আমি এদিক থেকে ওদিক করে দেব তুই আমাদের জন্য যা করেছিস সঙ্গ ও কি আর আমাদের জন্য করেছে করেছে আমি যাই সামনে তো ভোট অনেক পোস্টার লাগাতে হবে
राना भोटे जीते मंत्री हल आज शुभ लग्न और बन टुसर संगे हमारे चरण विान संगे विद्रोह मिटबे और हमारे आशा पूर्ण हो क्या एक शत्र संगे अपनी हाथ मिला <laughs> दरकार हम शत्रु के माझे माझे बंदु भावते हैं जा चरण के डेक नहीं भावते ही बाबा तो निजे आसत लज्जा आसते सब आयोजन रेडी तुम जी एक संगे जाओ निश्चय बसु बाबा के डे आन हरे चयन बाड़ी दरजा जानला सब बंद कर रेखे क्या घर दरजा खोला रेखे तुम्हारे घर ढोकार बंद कर दिल हरिचरण बाड़ी पहुंचे
এখুনি যাচ্ছি হ্যাঁ হ্যাঁ ফুল ফোর্স নিয়ে যাচ্ছি জীবনে শেষ মুহূর্ত ওই পুলিশ অফিসার আর ওই শোরের বাচ্চার নিহার চৌধুরীকে যদি শেষ করে দিয়ে আসতে পারতাম তাহলে স্যার আমি হাসি মুখে নিজের গলায় ফাঁসির দড়িটা পরে নিতাম আর আমার আমার চম্পার আত্মার শান্তি পেত তুষি হরিচরণ কাকার কাছে রয়ে গেছে নিহার চৌধুরীর ছেলে চয়ন ওকে ভালোবাসে এটাই ওর অপরাধ নিহার চৌধুরী ওর ছেলেকে টুসির কাছ থেকে সরিয়ে আনতে গিয়ে ওকেও না পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয় ওকে এখন বাঁচাবার তো কেউ নেই আচ্ছা ওর এক দাদা জেলের মধ্যে থাকলেও এই দাদা তো জেলের বাইরে আছে স্যার গ্যাস আমি তোমায় কথা দিচ্ছি রানা আজ থেকে টুসি সব দায়িত্ব আমার আমি থাকতে টুসি চুল পর্যন্ত কি স্পর্শ করতে পারবে না স্যার একটি ছেলে ওনার সঙ্গে দেখা করতে চায় তুমি চয়ন আমি রানার মুখে সব শুনেছি সেদিন রানার দা আমার জন্য রানার দা আমাকে ক্ষমা করেছে তো যেটা হয়ে গেছে সেটা নিয়ে ভেবে কোনো লাভ নেই পাস্ট ইস পাস্ট যেটা হতে পারে সেটা নিয়ে ভাবতে হবে তুমি কি তোমার বাবাকে ক্ষমা করতে পেরেছো অসম্ভব ওই দিনের পর থেকে আমি বাবার সঙ্গে একটাও কথা বলিনি হুম কাল বলবে আপনার বিয়েতে মত আছে ওর মত থাকলে তো চলবে না চলবে বাবা তোমার মতে আর আমি এক পাও চলবো বাবা मंदिर अपेक्षा कर দুজনে রাখো 
তুসুকে যদি তুমি বিয়ে করো তাহলে এই বাড়ির দরজা তোমার জন্য চিরদিনের মতো বন্ধ হয়ে যাবে বাবা শুধু এ বাড়ির দরজা কেন যদি কোনোদিন জানতে পারি যে তোমার নিঃশ্বাস ও চিরদিনের মতন বন্ধ হয়ে গেছে তাহলে জেনে রেখো তোমার মুখ আগ্নি করতেও এ বাড়িতে সেদিন পা রাখব না তুই এভাবে কাঁদিস না এভাবে তুই কাঁদিস না জুসি এভাবে তুই কাঁদিস না তোর কান্নার মাঝে আমি আমি যেমন চম্পার কান্নার আওয়াজ শুনতে পাই চম্পার কান্না জানিস ও সেদিন থেকে এমনি সাজি সেজি ছিল যজ্ঞের আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা ছিল আগুন চলল তবে যজ্ঞের নয় তো ভরা আসারি তাও তাও করে চলে গেল হত ভাগে তাও তাও করে চলে গেল শান্ত হল দাদা এই বিয়েকে যদি তোর বাবা মানুক চায় না মানুক আমার তাতে কিছু যায় আসে না কিন্তু উনি যদি তুমি ভয় পেও না দাদা সেদিন তুমি পাশে ছিলে না তাই চম্পাদির উপর অত্যাচার হয়েছিল কিন্তু যতক্ষণ আমি টুসির পাশে আছি বাবার হাত থেকে নিজের স্ত্রীকে বাঁচাবার ক্ষমতা আমার আছে দাদা আশীর্বাদ কর বেঁচে থেকো চলো আসো আসি দাদা সেদিন আপনি বাদলকে বলেছিলেন যে বাপের বাপ থাকে তিনি আজ আমি বলছি যে দেবতার ও দেবতা থাকে মহিমের কাল ছুটি হয়ে যাবে খুনি বলে তোমার মনেই হবে না বেরোচ্ছি তুমি একটু নজর রাখো
দাদা তোমার জন্য কটা লুচি আর হালুয়া এনেছি লুচি হালুয়া আমরা তো মুড়িই খেয়েছি আমাদের আর খিদে নেই বল আমার লুচি খেতে ভালোই লাগে না শুধু এই দাদাকে লুচি হালুয়া খাওয়ালেই চলবে এখানে যে তোমার আরেক দাদা আছে সে কি খাবে আপনি আমার হাতে কটা লুচি হালুয়া রাখ আর দোষ রাখতে হবে না এই দাদার কথা ভুলে গেছিলে তাই বলো জাগে এখান থেকে ভাগ করে খাবো এই যে না দেবতা প্রসাদ পাবো তো ও কথা বলে আর আমার লজ্জা দেবে না স্যার না তোমরা কথা বলো টাইম ইস টু শর্ট না তোমার এই রানা ছেলেটাকে আমার একদম ভালো লাগে না ওর যদি আমার বারান্দায় বেরোনো পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে যখনই বাইরে যাই এমন একটা দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে ভুল করছো ও ছেলেটা তুমি যাই বলো আমি সারাদিন একা একা থাকি আমার কেমন ভয় করে শত হলেও একটা খুনি মানছি ও একটা খুনি কিন্তু ভেবে দেখো তো কত বড় আঘাত পেয়ে খুনগুলো করেছে আচ্ছা ওকে অন্য কোথাও কাজে লাগানো যায় না কাল মঙ্গলবার খেয়াল আছে তো খেয়াল আছে তুমি কালকাটে যাবে তো যাক তোমার তাহলে আজকাল কিছু কিছু কথা মনে থাকে তুমি কি ভাবো দিনরাত ঠাকুর করে পড়ে থাকলে আর শনি মঙ্গলবার কালীঘাটে গেলেই সব আমার বিশ্বাস নিয়ে আমাকে থাকতে দাও কাল দুপুরে আমি কিন্তু তৈরি থাকবো তুমি জীবটা পাঠিয়ে দিও কিছু বলবে কদিন ধরেই একটা কথা বলবো ভাবছি কিন্তু সাহস পাচ্ছি না হ্যাঁ বলো বৌদিকে যখনই দেখি সব সময় মন মরা হয়ে বসে থাকেন দেখে মনে হয় জীবনের সব সুখ উনি হারিয়ে বসে আছেন আপনার মতন যার স্বামী তার কিসের দুঃখ তার মুখে হাসি কেন নেই স্যার যাও কাজে যাও দাদা আমি আপনার ছোট ভাইয়ের মতন ছোট ভাই হয়ে আমি জানতে পারি নাকি বৌদির ব্যথাটা কোথায় অতীতকে আমি বলতে চাই না আমার ভীষণ যন্ত্রণা তুমি যা ছাই দিয়ে আগুন চাপা দিতে চাইছেন দাদা ডোন্ট ট্রাই টু ক্রস ইউর লিমিট আগুনটা জ্বলতে দিন দাদা হ্যাঁ দাদা জ্বলতে দিন আমিও আগুনটা জ্বলতে দিয়েছিলাম বলেই আজ আমার বুকের আগুনটা নিবে গেছে আপনিও চলতে দিন চলতে চলতে দেখবেন একদিন আপনার অতীতকেও পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে সেই আগুনটা চির কালের মতো নিবে যাবে চলতে দিন দাদা আমি তখন পুলিশ সার্ভিসে ছিলাম একটা ছেলে ধরার দল কলকাতার প্রায় প্রতি বাপ মায়ের মুখের হাসি কেড়ে নিচ্ছিল রোজই এখানে ওখান থেকে ছেলে চুরি যাচ্ছিল অনেক চেষ্টা করে আমি সেই দলের কয়েকজন পান্ডাকে ধরে ফেললাম আদালতে যখন ওদের বিচার চলছিল ওদের এক দলের পান্ডা আমাকে ফোন করে জানালো যে ওদের দলের লোকের যদি সাজা হয়ে যায় ওরা আমাকে ছাড়বে না আমি ওদের কথা কানে দিলাম বিচারে যে ওদের সাজা হবে একরকম ঠিকই হয়ে গেছে আমি বাড়ি ফিরে এসে শুনলাম ওরা আমার একমাত্র সন্তান বাপ্পাকে তুলে নিয়ে গেছে পরের দিন রায় বেরোবে এমন সময় ফোন এলো আমি যদি ওদের দলকে ছেড়ে দিই ওরা আমার বাপ্পাকে আমার কাছে ফিরিয়ে দেবে তোমার বউ তুই অনেক কান্নাকাটি করলো আর আমাকে বললো ওদের দলকে ছেড়ে দেবার জন্য আমি ছাড়িনি বিচারে ওদের সাজা হয়ে গেল আর আমি আমার বাপ্পাকে হারালাম চিরকালের জন্য তুমি বলো সেদিন যদি আমি দলটাকে ছেড়ে দিতাম 
কত মায়ের কল ওরা শূন্য করে দিত এক মায়ের চোখের জল মোছাতে গিয়ে হাজার মাকে আমি সন্তান হারা করতে পারেনি পারেনি স্বার্থ বড় হতে পারেনি অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করতে সেদিন থেকে তোমার বলতে আমাকে ক্ষমা করতে পারেনি আমি নাকি অমানুষ সন্তানের পিতা হওয়ার যোগ্যতা আমার নেই পিতৃত্বের হাতে মনুষ্যত্বের বলি হতে আমি দিইনি এটাই আমার অপরাধ এরপর আপনি বাপার কোনো খোঁজ করেননি যত ছেলে ধরার আড্ডা ছিল আমি ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছি বাপাকে পায়নি কিছুদিন আগে আমার এক বন্ধু বলছিল ও নাকি বাপাকে একটা লোকের সঙ্গে খেতে পুরে দেখেছে তা তোমার বৌদিকে আমি কিছু বলিনি আমি নিজে গেছিলাম ওখানে তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম এলাম না কোথায় লুকিয়ে রেখেছে কে জানে আমি সারাটা দিন চোর ডাকাত খুনিদের সঙ্গে কাটিয়ে দিই বাপাকে বলার জন্য আর তোমার বৌদি দিন রাত ঠাকুর ঘটে মাথা টুকে কাঁদে প্রতি শনি মঙ্গলবার কালীঘাটে যায় বাপাকে ফিরে পাবার জন্য গাড়িতে ঘুরিয়ে রাখো কালীঘাটে গেছিলেন বৌদি প্রসাদ দেবেন না বিশ্বাস করি না তুমি বুঝতে পারছো না তুমি ওকে একটু বেশি আশকারা দিচ্ছ কোনদিন দেখবে ও এ সুযোগ নেবে যা হারাবার সে তো হারিয়েছে নতুন করে হারাবার আর কি আছে চলে আমি দেরি হয়ে যাচ্ছে কদিন ধরে দেখছি তুমি কাজ থেকে ফিরে এসে কি ভাবো কি এত ভাবো তুমি তো এখানকার সব জানো আচ্ছা কাল কি বার বলো তো হ্যাঁ আমি জানি আজ মঙ্গলবার
गया था मां सब दरजा जानना बंद बड़ोते आज घर सब दरजा जानना खोला आंतु तुते बड़ोबे तर प्राण तर अपवित्र देहटा झेड़े ठीक रकम जंत्रणा पे मरे चंपा शरीर बच्चा ठीक है रकम तुम हाँ तुम्हार जम पृथ्वी तुम ही एकम्र मानुष जो जमरज के छक सामने देखते पेले हत पूर्ण करोमारे आसते हल घरे ठीक चंपार बाबा हरिचरण का एक दिन तुम्हार दुई पा धरे चंपार जीवन भिक्षे चेल तक तुम ठीक लाथी मेरे घर दाड़ी दिए तुम्हें ताड़ब तब ये घर थे नई पृथ्वी थे ड़े
देवता के खोज खोज तो क्या मंदिर जान मंदिर मंदिर भेगे कूड़िए दिए जाब घर जाक बचर आगे आगुने पुड़े छाई गए मंदिर देवता के प्रतिष्ठा करें तुम्हारा देवता के लुकिए रखो ना क्या खुजे बार कर चारिकानी जाल हम तुम चलो कि चारे व्यवस्था कर दी हाँ 
এই বাচ্চাদের স্কুলে যদি ঢুকতে হয় তাহলে আমি একটা বাচ্চার গার্ডিয়ান হয়ে ঢুকব একটা বাচ্চা তার জন্য আমার চাই বাচ্চা হ্যাঁ আছে হ্যাঁ একটা বাচ্চা আছে এসো এদিকে এসো চলবে তোমরা বাইরে যাও আমি একটু কথা বলে দেখছি দরকার হলে দু একদিন ট্রেনিং দিতে হবে কিন্তু যেদিন হরিপদ ওই ছেলেটাকে চুরি করা হরিপদ হরিপদ কে ওই তো যেদিন হরিপদ আমাদের কাছে ওই ছেলেটাকে নিয়ে এলো সেই দিনই হরিপদ একমাত্র ছেলে মারা গেল ওর ধারণা বাচ্চাটার কিছু হলে ওর বংশ নির্বংশ হয়ে যাবে ঠিক আছে তোমরা যাও এই চল 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 সবাই চল আপনি কে বলছেন ঠিক সময় মতো পৌঁছে যাস যদি ওর মা বাবার কাছে পৌঁছে দিতে না পারি তাহলে মনে হয় আমি শান্তি পাবো না তুমি কেঁদো না আমি ওকে ওর বাবার কাছে ফিরিয়ে দেবার জন্যই নিয়ে যাচ্ছি আর আমরা এসেছি তুমি যাতে এখান থেকে ফিরে যেতে না পারো তার ব্যবস্থা করতে
जीतता हूँ। और ये क्या चला? जीवन सब खुशी फिर दिल बदले खुले बड़ छवि जीवन प्रणाम शनि मंगलवार तुम कलघाटे जेते आज से मंगलवार देखो सबाई तुम्हारे जीवन सब सुख फिर ठाकुर आसन 
আমি সব দেবতার মূর্তি সরিয়ে ফেলেছি তুমি আমার আসল দেবতা তুমি যাবে না আমাদের ঘরে ওর খোঁজে এতদূর ছুটে আসার দরকার ছিল না হুজুর আপনার সব ঘরে এদিকে ওদিকে যেদিকে তাকাবেন সেদিকে দেখবেন আমাদের দেবটাকে আমি তোমার ছেলে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত লড়ব তোমাকে বাঁচাবার জন্য তোমার চিকিৎসার জন্য যত টাকা লাগে আমি খরচ করবো আমি আমার আমি আমার সর্বস্ব বিক্রি করে দেবো রানা এরকম আরও অনেক সিনেমা দেখতে হলে ডাউনলোড করুন ক্লিক অ্যাপ